Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, puntata del venerdì. Partiamo dal basket giocato, partiamo dalle coppe europee. In Eurolega nella serata di ieri Milano crolla contro il Monaco 63 a 72. Assente Melli all'ultimo minuto per una gastroenterite. Non bastano i 22 punti di Shavon Shields a festeggiare invece l'ex di turno Mike James. 19 punti per lui dopo un addio un po' burrascoso con l'Olimpia. Decisivo il terzo quarto in cui proprio i biancorossi mettono a segno solo 6 punti. In conferenza stampa Ettore Messina, paghiamo l'assenza di Melli, partita cambiata sul più 11 per noi. Monaco ha meritato la vittoria, noi siamo stati orrendi. Andiamo invece nella seconda competizione ECA dove Venezia si sbarazza del Prometheus Patrasso per 81 a 57. Trento affonda invece 90 a 69 in casa degli Hamburg Towers. Tonut per Venezia torna trascinatore con 16 punti, si è rivisto anche Bruno Cerella dopo il lungo infortunio, gara quella contro il Prometheus Patrasso ma in discussione. L'Aquila invece in Germania ci va solo per dovere di firma, bene il solo Jordan Caron in 21 punti e 9 rimbalzi, assente Flaccadori che si era infortunato lievemente dopo la partita contro Trieste. Andiamo invece in Europe Cup perché nel primo atto della semifinale la 1 Hotels Reggio Emilia va KO 74 a 72 contro i Buck and Bears sul parquet di Arus. Tutto aperto però per il ritorno all'Unipol Arena. La vittoria sfugge per un sanguinoso fallo in attacco di Strautins che tuttavia fino a quel momento era stato il migliore dei suoi con 17 punti e 13 rimbalzi, doppia doppia per lui. Bene anche Johnson, 19 punti ed 8 rimbalzi ed il solito immenso Cinciarini, 10 punti e ben 16 assist. Sul parquet di casa dell'Unipol Arena mercoledì gli uomini di Caia si giocheranno la finale, basterà vincere di 3 punti. Andiamo invece in casa nostra, terremoto a Venezia, arrestata la guardia statunitense Victor Sanders, reduce dai 12 punti segnati contro Patrasso, lo statunitense prima e protagonista di una rissa in cui pare sia stato coinvolto anche Jordan Theodore, poi dopo il primo fermo da parte delle autorità di, delle forze dell'ordine esce di casa, sfonda la barriera al casello di Venezia e guida per ben 40 km contro mano in autostrada. Dopo varie segnalazioni degli automobilisti che transitavano eh, su quel tratto di autostrada, l'americano è stato fermato nei pressi di Conegliano Veneto. Il club ci dissociamo e condanniamo la condotta del giocatore. Verranno presi i seri provvedimenti, che siamo ancora in fase di decisione, comportamento però che va contro tutti i nostri principi etici. Le ultime parlano di una ormai certa risoluzione del contratto tra il club Oro Granata e la Guardia ex Trento. Andiamo invece a parlare di mercato perché la notizia è che salta l'arrivo di Mindaugas Kuzminskas a Treviso. Il DS Trevigiano Gracis ha dichiarato avevamo trovato l'accordo con il giocatore ma lo Zenit San Pietroburgo non lo ha liberato. Sims quindi verso il reintegro secondo il DS Gracis sarà a disposizione domenica. Tuttavia e tutta da ricomporre la relazione con coach Max Menetti dopo le intemperanze che ne avevano causato l'esclusione dalla squadra andiamo invece a parlare ancora di mercato perché l'unico tesseramento della giornata sarà quello di Gudaitis con Napoli il transfer è arrivato per tempo cosa che non si può dire invece per Jason Clark, ufficializzato nella giornata di ieri da Trieste, ma che non è stato tesserato in tempo utile per poterlo schierare contro la Virtus Bologna. Pesci d'aprile invece nel basket italiano, dal ritorno di Travis Diner a Sassari all'addio di David Moss da Brescia. Varie squadre si sono divertite a fare scherzi ai propri tifosi. L'aneddoto, quando Dr. J doveva arrivare a Pistoia, Bisogna andare indietro nel tempo, fine anni 80, quando la loro Olimpia Pistoia era sponsorizzata a Kleenex, azienda americana, e eh, si era diffusa nei giorni precedenti la notizia che Julius Irving sarebbe arrivato a giocare gli ultimi scampoli di carriera, ormai alla soglia dei 40 anni, proprio nella città toscana. Tutto un uh, 
tambureggiamento mediatico che portò poi ad un evento proprio il primo aprile data fissata per l'immaginaria presentazione ma dall'autobus non uscì Dr. J bensì una torta enorme a forma di pesce d'aprile la presero bene i tifosi di Pistoia però questo forse resta uno dei più grandi scherzi fatti da una società verso la propria tifoseria andiamo a vedere la prossima giornata di LBA che comincerà domani con gli anticipi si comincerà con Bertram Tortona, Carpegna, Prosciutto, Pesaro la seconda partita del sabato sarà invece Allianz Trieste contro Virtus Bologna al Palasera di Mini di Sassari invece sarà la volta di uno dei big match del nostro campionato con Sassari che affronterà l'Olimpia a Milano reduce dalla sconfitta contro il Monaco Eppi Casa Brinis invece in cerca di riscatto al Pala Pentassuglia contro l'Open John Metis Varese ancora priva della stella Marcus Chini invece Germani Brescia che cercherà di fare 13 contro la Dolomiti Energia Trentino ancora sfida interessantissima quella tra una Hotels Reggio Emilia ancora priva di Osvaldas Olisevicius contro la Reyer Venezia che viene dalla problematica Sanders giocatore verso il quale si sono espressi più di un, vari compagni con solidarietà Chiudiamo invece la domenica pomeriggio con la sfida salvezza tra Fortitudo, Chigili, Bologna e Vanoli, Cremona. La Fortitudo dovrebbe poter recuperare anche se per pochi minuti Robin Benzing e soprattutto Gabriele Procida, entrambi infortunati durante le ultime giornate. Chiuderà invece la partita in diretta sulle reti Rai Sport tra Nutri Bullet, Treviso Basket e Jevi Napoli andiamo invece in NBA i risultati della notte Philadelphia battuta dai Detroit Pistons 102 a 94 non bastano i 37 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid per i Pistons 27 punti di Kate Cunningham Cleveland invece perde contro gli Atlanta Hawks 131 a 107 Trey Young migliore della partita con 30 punti ed è una vittoria che significa quantomeno play-in per gli Hawks Milwaukee Bucks che invece si impongono sul parquet dei Brooklyn Nets nel big match di giornata dopo un overtime 120-119 il finale 44 punti, 14 rimbalzi e lo score di Gianni Santetokounmpo incredibilmente devastante nella gara importante della giornata nel big match in quella che è una sfida che si potrebbe riproporre quasi sicuramente ai playoff Kevin Durant con 26 punti è il migliore invece per i Nets, aggiunge anche 11 assist. Andiamo nelle altre due gare della notte, i Chicago Bulls vincono finalmente una partita contro una squadra con record positivo, 135-130 il finale in favore dei Bulls con 50 punti di Demar De Rozan, non bastano ai Clippers i 34 di Reggie Jackson. Invece continua la crisi dei Los Angeles Lakers in attesa del ritorno di LeBron James e Anthony Davis a vincere però sono i Utah Jazz che fanno valere il fattore campo a Salt Lake City finale 122 a 109. Il miglior realizzatore per i Lakers è Russell Westbrook con 24 punti mentre per i Jets ci sono 29 punti e 7 rimbalzi di Donovan Mitchell oltre ai 17 rimbalzi di Rudy Gobert andiamo a vedere le classifiche ad est i Miami Heat primi con 49 vittorie e 28 sconfitte 63.6% di vittorie sono vincitori della South East, South East Division e già qualificati ai playoff così come il Milwaukee Bucks e Boston Celtics a contendersi eh, le altre tre posizioni, in eh, posi quarta posizione ci sono Philadelphia 76ers, 15 Chicago Bulls, 6 i Toronto Raptors. In scia troviamo i Cleveland Cavaliers, primi della zona play-in, seguiti da Brooklyn Nets, Charlotte Hornets ed Atlanta Hawks. Una eh, situazione che quindi è cristallizzata perché dall'undicesimo posto in poi la matematica condanna a non avere post season New York Knicks, Washington Wizards Indiana Pacers, Detroit Pistons ed Orlando Magic 
queste 5 giocheranno solo per una miglior posizione in lotteri per il draft andiamo invece ad ovest dove comandano i Phoenix Suns arrivati alla nona vittoria consecutiva 62-14 il loro record 81.6% di vittorie sono vincitori della Western Conference mentre la Southwest Division viene vinta dai Memphis Grizzlies qualificati matematicamente ai playoff anche i Dallas Mavericks a completare la zona playoff sicuri troviamo Golden State Warriors, Utah Jazz e Denver Nuggets a contendersi invece le altre due posizioni playoff sarebbero in questo momento Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs fuori dalla post season ci sarebbero in questo momento i Los Angeles Lakers con loro anche Sacramento Kings e Portland Trail Blazers già matematicamente eliminate dalla post season troviamo Oklahoma City Thunder e Houston Rockets vi ringraziamo di averci seguito vi diamo appuntamento allo speciale Napoli come sempre Wilson the Paint ciao a tutti